Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf İngilizce derslerimize 21. dersimiz Natural Forces konusuyla devam ediyoruz. Evet sistemimize giriş yapıyoruz. İngilizceyi seçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu dersimizde sizlerle ilk olarak Giving Explanations and Reasons yani açıklama yapma ve sebep gösterme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar yine birkaç defa daha önce işlemiştik bu konuyu sık sık karşımıza çıkıyor. Çünkü kitabım, kitabımızın konuları içerisinde çokça karşımıza çıkan bir konu olduğu için biz de böyle sıklıkla üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlar bir konu hakkında açıklama yaparken ya da sebep gösterirken kullandığımız bazı kalıplar vardı. Bunlardan ilki I mean demek istiyorum ki anlamında ya da yani anlamındaydı sevgili arkadaşlar. Yani I mean bla bla bla ya da ikinci olarak I'm trying to say şunu söylemeye çalışıyorum ki mesela I'm trying to say that gibi in other words başka bir deyişle gibi in other words yani söylemek istediğimizi başka bir şekilde söylerken bu kalıbı kullanarak devam ediyoruz cümlemize what I mean is demek istediğim şu ki gibi bir örneğimiz var arkadaşlar bakalım in other words diğer bir deyişle Taking precautions in a possible flood danger is very important. Başka bir deyişle olası bir sel baskınına karşı önlem almak çok önemlidir. Bir daha okuyalım isterseniz. In other words, taking precautions in a possible flood danger is very important. Devam ediyoruz arkadaşlar. Because, as ve since hatırlayacaksınız. Çünkü anlamındaydı. Farklı anlamlarda da o kullanılmasına rağmen üçünün de çünkü anlamı vardı. That's because then dolayı demekti. The reason for this is nin sebebi şudur demekti. Örnek cümlemiz var. We Turks yani biz Türkler should always be in alert. Biz Türkler hep tetikte olmalıyız. Niçin? Because our country is on the earthquake zone. Çünkü ülkemiz deprem kuşağında bulunmaktadır. Evet burada bir sebep sonuç ilişkisi. Yani mesela bunu that's because da söylesek arkadaşlar. Our country is on the earthquake soon. That's because we Turks should always be in alert. Bakın that's because da söyleyebiliriz arkadaşlar bu cümleyi. Evet bu birinci kısmımızda bu ünitemizin. Şimdi ikinci kısmıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine daha önceki ünitelerimizde işlediğimiz bir konu var. Önemli bir an bir daha konumuzun içerisinde geçtiği için işlerim arkadaşlar. Making simple comparisons yani basit kıyaslamalar yapma. Arkadaşlar İngilizce'de hatırlayacaksınız. Biz kıyaslama yaparken comparative ve superlatif konularını kullanıyorduk. Önce arkadaşlar İngilizce'de kişileri veya objelerin kıyaslanmasının iki türlü yapıldığını bilmemiz lazım. Az önce söyledim comparative ve superlatif. Bunun için bize her ikisinin içinde arkadaşlar önemli olan burası sıfat lazım. Yani biz iki şeyi, iki nesneyi, iki kişiyi kıyaslarken arkadaşlar sıfat kullanacağız. Sıfatları da ikiye ayırıyorduk arkadaşlar. Hatırlayacaksınız kısa sıfatlar ve uzun sıfatlar. Ya da şöyle diyoruz arkadaşlar. Tek heceli sıfatlar ya da 5 harf ve 5 harften küçük sıfatlar istisnalar olabilir. Çift heceli ya da tek heceden fazla sıfatlar ya da 5 harften Fazla sıfatlar olarak. Arkadaşlar tek hecede çıkan sıfatlara kısa sıfat diyorduk. Ağzımızdan tek hecede çıkan. Bunlara örnek big, short, small, high, fat, thin gibi uzun sıfatlar. Yani birden fazla hecesi olan sıfatlar. Interesting, beautiful, comfortable, expensive, delicious gibi. Peki niçin bunları böyle iki gruba ayırdık arkadaşlar? Çünkü her iki grupta da komparatif ve süperatif yaparken... Kurallarımız farklı olacak arkadaşlar. Önce isterseniz komparatifi çalışalım beraber. Arkadaşlar komparatif iki kişi ya da objenin kıyaslanmasıdır. Komparatif de arkadaşlar iki nesneyi, iki objeyi, iki kişiyi yani iki farklı şeyi kıyaslıyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa sıfatlara bakalım. Kısa sıfatlarda arkadaşlar kıyaslama yaparken sıfatımızın sonuna er takısı geliyordu sevgili arkadaşlar. Mesela shorter, mesela Bigger, mesela larger, mesela higher gibi. Bir de kıyaslama cümlelerinin arasında arkadaşlar ne geliyordu? Den kelimesi geliyordu. Den, dan anlamında. Örnek cümlelerimize bakalım. Amazon River is longer than Mississippi River. Amazon Nehri Mississippi Nehri'nden daha uzundur. Bakın arkadaşlar sıfatımız long. Ne yapmışız sıfatın sonuna? 
el getirmişiz. Ve arkadaşlar den bağlıcı. Mississippi nehrinden daha uzundur. Evet arkadaşlar. Amazon River is longer than Mississippi River. Diğer bir örneğimize bakalım. Sevgili arkadaşlar. Deniz pronunciation is better than Gretchen's pronunciations. Pronunciation. Deninin telaffuzu Gretchen'in telaffuzundan daha iyi. Evet arkadaşlar burada better, good, bad birazdan göreceğiz. Düzensiz bir sıfat kullanılmış arkadaşlar. Gooder olmuyor, better oluyor. Birazdan ne demek istediğimi tekrar hatırlatacağım arkadaşlar. Gelelim komparatifte uzun sıfatlara. Yani tek heciden büyük sıfatlar ya da 5 harf ya da 6 harften büyük sıfatlarda diyebiliriz. Arkadaşlar kural neydi hatırlayacaksınız. Sıfatın sonuna er takısı gelmiyor da önüne more geliyordu arkadaşlar. Tek fark buydu. Yani uzun sıfatları hatırlayalım. Comfortable. Comfortable olmuyordu. More comfortable oluyordu. Mesela beautiful güzel. Beautiful olmuyordu. More beautiful oluyordu gibi. Örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. Health is more important than money. Sağlık paradan daha önemlidir. Of course it is. Tabii ki öyledir arkadaşlar. Evet ikinci örneğimiz arkadaşlar. Football is more popular than basketball in Turkey. Türkiye'de futbol basketboldan daha popülerdir. Evet sevgili arkadaşlar bu komparatifti. Şimdi süperlatifle devam edelim. Arkadaşlar süperlatif. İkiden fazla obje ya da kişi arasındaki bir tanenin yani en seçilmesi. Burada bize en az 3 kişi, 3 nesne, 3 şey lazım. Yani bir grup içerisindeki en seçeceğiz arkadaşlar. Süperlatifte bilmemiz gereken önemli bir nokta var sevgili arkadaşlar. Süperlatifte yani bir şeyi karşısında kıyaslayacağımız bir şey yok sevgili arkadaşlar. Bir grup içerisindeki en diyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Kurallarımız ne? Kısa sıfatlarda arkadaşlar sıfatın sonuna es getiriyoruz. Ve arkadaşlar süperlatifte hiç unutmayacağımız bir kelime the article arkadaşlar. Bu, bu the mutlaka oluyor arkadaşlar. Örnek bakalım. I think bence Hababam sınıfı is the funniest film of all times. Bence Hababam sınıfı tüm zamanların en komik filmidir. Arkadaşlar bir de süperlatifte in the world, in Turkey, in my class, of all, of all times gibi Kelimeleri de cümlenin sonunda kullanıyoruz. Bunları gördüğümüzde bakın dikkat ederseniz burada hababam sınıfını karşısında kıyasladığımız bir şey yok arkadaşlar. Bir, ne diyor? Bütün zamanların en komik filmi. Yani ikinci örneğinizde daha iyi anlayacaksınız bu dediğimi arkadaşlar. Cameron is the fattest boy in his class. Cameron sınıfındaki en şişman çocuk. Bakın arkadaşlar süperlatif nereden alıyoruz? Sıfatımız es taksı gelmiş. Bakın arkadaşlar Cameron'un karşısında kıyaslayacağımız birisi yok. Bizim için bu bir ipucu, süperlatif olduğunu anlamamız için arkadaşlar. Peki uzun sıfatlarda yani tek heceden büyük ya da beş harften büyük sıfatlarda ne oluyor? O zaman arkadaşlar sıfatın sonu es gelmiyor da önüne most geliyor. Ve d yine var arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. In my opinion my father is the most handsome man in the world. Bakın in the world. Bence babam dünyadaki en yakışıklı adamdır. Bakın. Burada yine arkadaşlar the most birazdan göreceğiz. Düzensiz sıfatlara bir örnek var. İkinci cümle örneğimiz. Carlos thinks maths is the most difficult subject at school. Carlos matematiğin sınıftaki en zor ders olduğunu düşünüyor. Yine the most difficult. Bakın the'yı unutmuyoruz arkadaşlar. En zor. Bakın burada matematiğin karşısında kıyaslayacağımız başka bir konu yok. Yani matematik fenden daha zor demiş olsaydı bu bir komparatif olurdu. Süperatif olmazdı. O zaman maths is more difficult than English. Örneğin İngilizceden daha zor. Bakın bu komparatifte matematikle İngilizceye kıyaslıyordum. Ama süperlatifte bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bir grup içerisindeki en yani karşımızda kıyaslayacağımız bir şey yok. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar son olarak komparatif konusunda bilmemiz gereken arkadaşlar düzensiz sıfatlar. Irregular adjectives var. Ne demek ki düzensiz sıfatlar arkadaşlar? Bu ve birazdan göreceğiz bu 5 kelime hatırlayın arkadaşlar. Yukarıda anlattığım hiçbir kurala uymuyordu. Yani ne sonuna es geliyordu, ne sonuna er geliyordu, ne sonuna es, e, başına more ya da the most geliyordu. Bunlar kendine münhasarı. Yani bunları ezbere bilmeniz lazım. Yani bakın arkadaşlar good, gooder olmuyor, better oluyor. Ya da the goodest olmuyor, the best oluyor. Bunu bilmeniz lazım sevgili arkadaşlar. Bad, worse ve the worst oluyor. Bakın burası komparatif. 
daha burası n yani süperlatif. Bunları ezberleyebileceksiniz arkadaşlar. Much many more daha fazla the most en çok en fazla little as less daha az the least en az arkadaşlar far uzak bakın arkadaşlar iki türlü oluyor farther further comparative the farthest the furthest süperlatif arkadaşlar dediğim gibi irregular adjectivesleri ezbere bilmeniz lazım arkadaşlar yukarıda anlattığım kurallara uymayan sıfatlar good bad much many little ve far Evet sevgili arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.